在抓狂停电的晚上，你在身旁为我点亮一束光，心跳加速，却要眼神的碰撞，你的呼吸贴近我脸庞，有你热肠，快乐不打烊、啊，无聊笑话给晚餐。加分糖，比漫画还要更漫画的日常，欢喜悲伤，复刻生活的模样。下雨天，以为你变得很特别，路边捡来的小可怜，无论何时。之前在一起过，绝对没有。我跟他只是单纯的同学关系，仅此而已。还有照片的事情，照片我知道，那也很明显就是借位啊。我这么聪明的小脑袋，不还想不明白吗？所以，怕谁也是这样吗？怕谁的事情，就多亏了我大哥了。只要有你在身边，我就会很安心。上次周妮那组人跳槽后，带走了我们一直研发的 IC 系统。现在 Beta 准备上市了，要发布改良后的 IC 系统。要是他们成功上市的话，那我们的技术在市场上可真的就一点价值都没有了。林峰大部分的钱都投在了方宇建设，研发这种事情不是一朝一夕就能够达成的。他哪来那么多启动资金呢 ？Beta 背后的几位大股东都是集团的人。真的搞不懂，这几位大股东为什么一定要投资菲特呢？看来，他们真的是铁了心了要跟着林峰走。哼，林峰肯定是承诺了那帮人能有高利益的回报，也做好了瓜分牛尾红利的准备。走吧，去方宇建设。好。各位叔叔放心。侄子一定不会辜负各位的期望，<笑>那我们就都养着明芳走了。今天我开心，不跟你计较。你这次下手可真够狠的，双管齐下，既给了牛尾重重一击，还趁机拉拢好几个大股东。不知道你说什么。用凌氏集团的钱来切断牛尾的活路，这可真是个好办法。你觉得，爸知道了会怎么样？那你就告诉他，反正一直你不就是一个只会告状的谜底鬼吗？这么跟你说吧，他就是知道了也没事儿，正好让他看看我林芳随随便便支援一个小公司就能轻而易举的把你苦心经营的牛尾给取而代之。你不是一直说只有电商和科技才能代表林氏的未来吗？哥就让你看看，到底未来长什么样。你这么急不可耐的想打败我，到底想证明什么？证明我才是林氏集团唯一的继承人，而你什么都不是。你就不怕太过贪心，自食恶果吗？这本来一切都是我的，你不过就是中年分子被告，有脸跟我说贪心？可笑，什么后果？什么后果？什么后果
我看你是吃不着葡萄说葡萄酸吗？那就祝大哥你心想事成。一切都安排好了。啊！娜娜、杰杰、贝贝、小池，你们部门的人跟我去开会。好，好的。这次的黑客入侵对公司造成了严重的大量重要文件的丢失和泄露。目前公司已经在安排找回，那找回的数据基本上是。小于百分之三十五的，然后在人才方面，我们也有两个小组已经申请了辞职，需要马上安排有效的人员进入到工作岗位。杀我吗？我这是在在做练习。做练习？你怎么来了？外卖小妹来给你送大虾来了。谢谢。不客气。走吧。超级新鲜的烤大虾，配上这个乐菊乌龙，真的是绝味。将闻到香味了吗？怎么了？你不会没吃过烤虾吧？嗯。你试试，哎，你试试就知道了，真的可好吃了。来，我给你示范一下。先去头，去尾。五。啊，试试。好，我来。我觉得这个虾还没有做好准备被人家吃。不行，你在这等着我，我去洗个手，马上就回来，等着我啊。加班狗的时间了，快点忙完来找我吧。
木心儿，好久不见呀！这位啊，是顾家千金，经常上热搜的。这是最近更优位总裁传绯闻的那位吗？可不是嘛，心儿，你跟那位林家二少爷究竟怎么回事呀？你说你们也算是青梅竹马，他怎么亲自下场否认了跟你的事呀？听说你要结婚了，恭喜你啊！该不会是那个被我们撤资的陈少爷吧？怎么会？他早被我甩了。我未婚夫是秦会长的儿子，原来是经营 VIP 高尔夫的秦会长的儿子，厉害。既然你跟秦少爷都要结婚了，麻烦你劝劝他，两年多了，不要每天再给我送花了。我不想我们公司的保洁人员每天做这样没有意义的清洁工作。你胡说，一定是你勾引他的。你没事吧？我没事。阿姨，这位仙女姐姐已经说过了，是你的未婚夫一直在一厢情愿的纠缠她，所以先回去好好管住你的男人，别在公共场合撒谎。怎么知道我在这儿？看来我以后得谨慎发博了。那你的粉丝们可不乐意了。今天谢谢你，不过这个点画展应该关门了。没事儿，还有下次。但这附近好像有家 live house， 正是开始营业的时候。等我，我现在马上订票。怎么样了？您放心，一切都安排好了。还有三个小时，菲特的仪式就要开始了。因为那边有什么动作吗？没什么大的动静。哈，看来我这弟弟是陷在温柔乡里出不来了。林总，您这招声东击西啊，还真是高明。我问你啊，林月，这次是不是回天乏术了？回天乏术。我帅吗？帅，徐队长。喂。啊。是那。老板，怎么了？说，菲特刚刚收到了被告通知。什么意思？因为以盗取商业机密为由，向纠纷部发起了诉讼。这么突然？消息，菲特必须正常上市。什么表情？说，恐怕没有办法了。事情发生的太突然，集团股东那边好像都已经收到消息了，正在低价的抛售菲特的股份。这帮沉不住气的老头，一个律师喊就喊耐不住。好像是股东们昨晚都收到一封邮件，里面有菲特销售额注水的数据报告，说是我们在给大家开空头支票，承诺的增长率很难得到。马上，把外流的股份全部给我购回来，听见了吗？是。我愿不愿意卖给他，跟他有什么关系？
送啊，送啊，走吧，哎。啊！你怕来一个女人？你看，林总，保安就算来了，也打不过他。干！干！你以为我不知道你觊觎牛尾很久了吗？我出车祸，也是你计划的一部分，拖着我，好让你菲特崛起，好有时间撬走我的团队，偷走牛尾的核心技术。你早就知道了，你就是故意的。你为了搞垮我，连自己公司的核心技术都愿意白白给我，你真够狠。但你以为你赢了？我看你没了核心技术，公司还能撑多久？我还是菲特的最大股东。大哥，你以为你撬走了我的团队，拿走了 SA 系统，牛尾就会垮掉吗？其实啊，我还要谢谢你。我一直觉得牛尾人员冗余，多亏了你，帮我做人员精简。我一直都有投资海内外优秀的应届生们，来进行全自动化的技术研发。目前已卓有成效，已经可以投入建设了。所以那个所谓的 S A 盘自动化，不过是你营造出来的假象。原本不是，只是大哥让我提前了计划而已。如果不是你这么冒进贪婪的话，也许你今天就不会输得这么多。还有，如果你再这么贪婪下去，你迟早会被你的野心给吞噬掉。反正是你赢了，什么风凉话不都让你说吗？前两天恰好出国了，对对。老板，怎么办？现在董事们都在找您，能怎么办？好好想想。剩几天找我的人一个去。好。喂，哎哎哎哎,哎，周总，哎。对了，林总，周副部那边要新的证明。不必了，明白。了。这么多简历都石沉大海了，我等社畜是真难。哎，你别着急啦，我不是也没找着工作吗？你要实在不行的话，你就回去做你的总裁夫人。或者继承总裁家业也还不错。你看，你又来了，你又不是不知道。来，你看那边，我跟你说啊，那个人从我们坐下来到现在一直都在自拍，太自恋了吧？就他那个长相，开了摩比加美颜，也不至于这么拍吧？赵经理，熟人了。嗯说，我知道你们已经观察我很久了。服务员，来一杯 white water。找工作的？嗯，对啊。考虑一下，来我们公司吧
你公司？对，我最近辞职了，准备自己创业了。刚才见了一个作家，但我觉得他提的价格有点贵，所以还在考虑。哎，不就是想跳槽但找不到工作吗？你嗓门好像有点大。嗯。啊，好了，看我心里有魄力。叫我赵磊就好。那赵经理、啊。要不你这个合伙人考虑一下我们安心吧，我们安心等于超级网漫大神。网漫大神？没有他胡说的，我不是什么网漫大神，我就是一个喜欢画漫画的小菜鸟而已。哎，那你 ID 是什么？西北望长安。不好意思啊，一时没忍住。自己也来啊。你这个口红好像不大防水哈、啊。你擦了阿玛尼的口红，我补你一点试试。不了不了，我最近暂时没有踏足美妆圈的想法。哦，西北望长安，我一直是你的粉丝啊。哦，是吗？你还看过我的作品吗？当然了，我前不久一直在追，一不小心捡到王爷，可是没多久他就停更了，我为此还伤心了很久。你怎么不更了呢？啊，你你你你可以加入我的工作室，你只要以版权入股就可以了。所以这个工作室就我们两个人。工作室会很快就壮大起来的。要不让我好朋友悠悠也加入进来吧，她速写超溜。啊，哎，真的吗？几乎所有的手绘图全是悠悠画的。嗯，不认识，但也没关系。那悠悠小姐，你愿意加入我们工作室吗？考虑一下。哎呀，别考虑，反正也找不到工作，大家一起来吧。你怎么知道我找不到工作？啊？找得到工作的人会像你们一样，大白天的还工作日，就坐在咖啡馆闲聊吗？怎么样？行吧，你加我一个。那我们工作室的名字叫什么？银河酷漫。啊啊！大功告成。Nice。是不是还有点歪呀、啊？不歪呀、啊，我设计的 logo 它本身就是有点这样歪。就是。多好看！哎，进去看看吧，画挺好。新装修啊，花了多少钱？照片挺新。哎，就你就给我们新了，好吧？啊，对了，阿杰，那是你的工位，这儿呢是 CEO 啊，悠悠你就坐这儿吧。为什么我在这儿？因为你那门口进去可以方便拿外卖。啊，对，那个地方还可以放一个沙发，然后这儿可以挂一张海报。我觉得这还有点空。哎，谁来了？谁来了？谁来了？你怎么来了，老板？可以找我来打工吗？别拦着我，这么没眼力见儿呢，来给我收拾东西。别拦着我，磕糖子。可以啊，包吃包住，但是没有工资。什么时候签合同？走吧，我们去吃饭。你干嘛带把伞啊？今天有雨。今天有雨，今天怎么可能有雨啊？这么大太阳，你都不看天气预报的吗？天气预报经常都不准，我从来都不看。嗯、那就当今天是真的。我未雨绸缪，有没有什么奖励？看着呢。现在好了。哎。
烧掉了我的微波炉吧，一点都不接地气。接地气，你等着。现在是中午十二点，午餐时间到，按时吃午餐才能身体棒棒哦。你怎么跟林月一样絮絮叨叨？我不去吃午饭又怎么样？你能看得见我？不按时吃饭会引起胃溃疡、胃炎、消化不良，还会降低大脑功能，影响大脑发育。阿强，这里下架，我去，别说了。资料都准备好了吗？准备好了。现在不仅承诺我们的回报没有兑现，还把我们的老本全都亏进去了，都是一家人，我们也不想上法庭。董事长，还请您替我们主持大局。那你们希望他怎么做啊？我们只想要回我们原来的那一部分。既然没有钱，那就把方宇建设的股票变现赔给大家。对，你们就是想弄死我呗。出了这么大的事儿，你想算什么完？就按照大家说的办。各位，我有一个更好的方案。方宇建设现在元气大伤，即使股票变现，也弥补不了大家多少损失，最多也就是给各位一点心理安慰。如果大家愿意的话，我可以把牛尾原有权的百分之五稀释后，低价给到各位。
，就当做是我大哥给大家的赔礼道歉。相信大家也知道，优惠马上就要上市了，这百分之五的利润，在将来可是不可限量的。既然这样，那大家就把我大哥的股权拿走吧。看在董事长的面子上，我也不想太纠结了，就这么决定吧。那董事长，我们就先过去了，不耽误你们处理家事。辛苦各位跑一趟了。嗯钱怎么胡搅蛮缠我不管，但是现在你的做法已经威胁到了集团内部的利益。今天幸亏有老二捞了你一把，不然连我都保不住。爸，我知道错了，知道错了，错在哪儿啊？我不该狂妄自大，从房地产转到电商，从来没有预估到跨行业存在的风险和困难。来告诉你，你的错误是什么？你犯的最大的错误就是冒进。你以为你这次是因为缺乏经验吗？不是，你缺乏的是眼界和胸怀。如果你真的有一天坐到这个集团公司董事长的位置，你怎么让全公司上下所有的员工相信你能带领集团公司往前走？爸，先喝口水，你先消消气。大哥也知道。这段时间你好好休息，公司的事情你暂时别管了。爸，我告诉你，这次你真的要感谢你的弟弟，他不但帮了你，也让林家挽回了不少的损失，你知道不知道？怎么，坐不住了？你不服？爸，公司那边还有事情，我就先走了。做事儿，真的应该好好的跟他学学。等一下，你这么警惕干嘛呀？他刚帮了我，我能对他怎么样？你说，为什么帮我？你刚明明已经赢了，只要我一倒台，林家什么都是你的。可你偏偏这个时候收手，我实在想不明白你这么做的原因是什么。输赢对我来说不重要。我没有想过要和你争，所以你这么做的目的就是想让我谢谢你是吗？你怎么想我不在乎
事情已经发生了，就让它过去吧。你别想太多。突然觉得没什么意思了。什么没什么意思？你大哥我呢，刚刚经历一场过山车，这样也好，突然放松。哎，大哥，你去哪？老爸不是说让我放假吗？我听他的。你先回公司吧，我出去一下。好。心儿，你怎么在这儿？知道你今天在这附近工作，所以约你私奔，有兴趣吗？私奔可不像成年人会干的事儿。我只是开个玩笑，今天呢，主要是向你讨要一直以来你答应我的约会。你想去哪儿？去春游。我知道郊外有一场非常大的主题音乐节，我猜你肯定喜欢。可是我现在手上还有一些工作没有忙完。没事儿。反正我也知道你大概率会拒绝我。既然要加班的话，那就多吃一点，好好补充能量，好好照顾自己。谢谢。所以我是不是很有觉悟？但是我真的有事儿吗？知道了，你这大忙人，快去忙吧。拜拜。不好意思打扰一下。我能送你这个吗？哦。突然想起来，我公司的事情没有这么着急的，我们还是先出去玩吧。真的吗？那我们快上车吧。这个是什么？我也不知道。我可以喝一口吗？什么呀，这么甜，不好喝。我们走吧。我去，我们的漫画点击量已经破十万了。来来来来，评论里面粉丝万人血书要求加更。哎呦，安心，我怎么突然发现你这个小云跟我长得其实挺像的呀？我就是照着你画的呀。放着这么漂亮张脸不用，岂不是很浪费？我好意思，本来嘛。不会吧？你们女孩吹起彩虹屁都这么盲目吗？她这大饼脸怎么跟那瓜子脸也挂不上边儿啊？不是，赵磊怎么又有你的事儿啊？没有说发现你这张嘴真的长得没有必要。我觉得很完美。你们先聊。啊。还想吓唬你一下，怎么了？偷窥我干嘛？上车吧。有什么事儿吗？庆祝你们点击量破十万啊！可是我还有好多事情没有做。你都连续工作好几周了，给自己放假的权利都没有吗？我看别的老板都是折磨下属，怎么到你这就自我压榨？我哪有下属可以折磨？这个老板是我，员工是我，清洁工阿姨也是我，什么都是我。我除了折磨我自己，还能折磨谁啊？那你想带我去哪？去露营。你不是说我不接地气吗？露营。嗯。你还挺会知错就改的。那好吧，我回去你拿一下画板。我女朋友还真是个工作狂啊。哎呀，慢慢长路是不是还少一个超级可爱的美少女做配呀？还有我这名美少男也可以勉强做配。我们。不许！安心，我们要休息休息，为破百万做准备。对，我
我们就当一起去庆祝庆祝。啊，对了，悠悠，今天我们去露营，真的能看到那种满天银河的星空吗？能、no. ，真的。哎，我在网上查了好几遍了，说这里是好多露营爱好者的观测点，肯定能看见。那就可以看见，我就不会失望了。那我可以吃这个吗？你想吃点什么？喝点什么？你渴吗？我想吃这个，但是胖。你说这个啊？小瘦，这么巧啊，二哥。嫂子也在，这么巧，你们要去哪？我们去露营啊，你呢？我们啊，我们也刚好在找露营的地方，要不我们一起吧？安心，好巧你也在，啊，好巧。对啊，我们也打算去露营的，这么巧，要不一起吧？好啊，那就一起去吧。我好了。哦好帐篷就这么成功，哎，你帮我拍张照呗。行，去吧。OK。好了吗？看看看看看看。可爱吗？赵磊，我就没见过像你这么自恋的。今天你见到了？啊，别别别别别，走走走，哎呦，快快走，别别别别。是因为我跟大家说要一起来露营，所以不开心啊。我是觉得我们俩去什么人都不认识的音乐会，还不如跟大家一起来露营来的开心啊。难道不是因为我二哥？安心也在啊，你看，大家都在。我不会生你的气，我只是觉得好不容易能够得到一次跟你单独约会的机会，没想到得奖。这又不算是我们俩单独约会，真的？那你的意思是，还有下一次？你怎么那么可爱啊？你看，你头发多短？你怎么了？生气了？没有啊。是因为我弟跟杏儿来了，所以生气了吗？悠悠跟赵磊不也来了吗？那你为什么看起来闷闷不乐的？生理期来了？安心，这个钉子没钉进去。你钉呗。再说了，缺一根钉子又不会怎么样。这么牢固，怎么了？不行，我给你躺一个，我给你试。哎呦，给你试试啊，一点都不会，不结实，非常的结实。出来，很结实。哎，那你这么想玩，我们一起试试吧。我
子还不要跟你试。安全。扇一下你，往下滴油呢，挺香的。不是，这就拿走了。杏儿，我刚烤好的，尝尝。小山，我们去散散步吧。你是想去找我二哥吧？拒绝吗？肉挺嫩的。嗯，真香。哎。还行，有小林总呢。那还用说吗？那肯定是过二人世界去了呗。尝一尝，老夫亲自为你烤的。爱心，你在家吗？哥过来找你。帐篷啊！你不是说你想看星星吗？我就在这儿搭了一个帐篷，然后我们一起看星星。这个你都记得，好用心。今天好像。看不到星星了。可是我找这个地方找了好久才找到。那我们就下次再看，好吧？对不起，没让你看到星星。这有什么好对不起的，傻瓜？
你喜欢吗？去有了回忆。